Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto pour peindre sans aucun matériel. J'ai déjà mis une vidéo en ligne sur cette thématique. Vous pouvez la regarder si vous le souhaitez. Ce n'est pas indispensable pour ce tuto-là. Ce dont vous avez besoin pour ce tuto se trouve déjà certainement dans vos placards. Tout d'abord, un carton de boîte de céréales, par exemple, que vous découpez. Ensuite, un vieux feutre noir que vous découpez pour récupérer la cartouche d'encre. Évidemment, il ne marchera plus jamais après. Hein. Un autre feutre noir, euh, lui, ce serait bien qu'il fonctionne. Un autre feutre de couleur. Si vous avez un pinceau, c'est très bien, mais vous pouvez prendre vos doigts. Et bien sûr, de l'eau. Vous n'avez besoin d'aucune peinture, de rien d'autre pour ce tuto. Tout d'abord, vous pouvez humidifier légèrement votre carton. Vous mouillez également un petit peu la cartouche et ensuite vous la pressez sur votre support, sur votre carton, pour faire sortir un petit peu d'encre. Vous pouvez l'étaler. Attention, ce n'est pas un tuto très précis. C'est avant tout une vidéo d'exploration qui doit vous donner l'inspiration. Vous pouvez tracer des motifs au feutre Rien de trop précis, car lorsque vous mouillerez à nouveau votre feuille, ces motifs vont quasiment disparaître, puisque votre encre n'est pas indélébile, hein, c'est un feutre tout à fait basique. N'hésitez pas à faire plusieurs cartons en parallèle, ainsi vous n'aurez pas de problème de temps de séchage, et vous verrez, chacun va tellement vite que vous pouvez bien en faire 4 ou 5 à la fois. Ensuite, vous passez au pinceau ou au doigt, Explorer. J'aime beaucoup utiliser les cartouches de feutre noir car l'encre n'est pas réellement noire. Quand on la dilue, elle donne un effet légèrement coloré. Je trouve cela très intéressant. C'est cette technique que j'ai utilisée pour faire cette peinture. Lorsque votre carton est complètement sec, il vous faudra peut-être quelques heures pour ça, hein, vous pouvez le retravailler en dessinant de nouveaux motifs au feutre. Cette fois-ci, ne les mouillez pas complètement pour qu'ils ne disparaissent pas. Pour retoucher votre peinture, si vous avez envie d'éclairer certains endroits, vous n'avez pas besoin de peinture blanche. Il vous suffit de frotter légèrement avec le pinceau, puis de tamponner avec un mouchoir pour enlever l'encre, et vous avez à nouveau une surface blanche. Les branches mortes avec la lune, c'était un petit peu triste. Je me suis inspirée de ce cerisier du Japon pour faire de petites fleurs roses. Vraiment, quelques points, c'est tout simple. Hein. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous permettra de peindre même si vous n'avez aucun matériel chez vous. Maintenant, je vais vous avouer quelque chose. Moi, j'ai tout le matériel possible et imaginable à disposition. Je vis sur mon lieu de travail. Du coup, j'ai la salle de cours pour moi toute seule. Les marqueurs, manga, là les illustrations de référence, les livres, ça c'est ce que je fais, c'est de l'encre de chine et du fusain. Du fusain. Ça, c'est de la peinture dorée. Je fais de la peinture abstraite aussi. Les placards dans lesquels je range le matériel. Ça, c'est les supports des élèves. Alors, tout le matériel est fourni, en fait, mais ils peuvent apporter les toiles. Les élèves récupèrent au fur et à mesure leur peinture. Du coup, tout ce qui est là, en fait, c'est à moi. Une vache au brou de noix. J'aime bien faire des choses extrêmement variées. Là, c'est de l'huile. Ça, c'était pour l'exposition sur le Japon. C'est de l'encre de Chine. C'est Kitsune, la renarde de Honefke. Alors là, par contre... On voit que autant je suis équipée pour la peinture, pour filmer, <rire> ça c'est mon trépied, hein voilà. <rire> J'espère que les cours vont bientôt reprendre, je tourne en rond ici. Les élèves me manquent, 
Ça, c'est tout ce qu'ils font. Alors, ça, c'est ce qui est pas fini, puisque les élèves remportent au fur et à mesure euh, leur euh, peinture finie. Exercice sur les cheveux, exercice sur les yeux, exercice sur l'acrylique. J'ai un gros groupe manga, mais pas que. Ça va de 7 à 77 ans. Même Oscar a un message à vous faire passer. Preuve d'élite, je dépéris sans vous. J'espère que ça vous a plu, à bientôt.